Pozdrav svima, gledajte kanal Balkan Design. Posle duže pauze vraćamo se sa novim tutorialom u Photoshopu. Naime, radit ćemo tekstualni portret. O čemu se radi? Radimo jedan portret koji je malo onako stilski zanimljiv, rađen isključivo od teksta, znači bez ikakvih vraševa, bez ikakvih oblika. Ako uveličamo, na primjer, ovaj portret, vidjet ćemo da je on sastavljen isključivo od teksta. Kako mi da dođemo do ovog rezultata? Znači nađemo prvo ovaj određenu fotografiju koja će da ima zadovoljavajuće tehničke kriterijume, znači ne treba bude neka slika pikselizovana sa malom rezolucijom, nađete neku finu sliku sa finim tonovima i kontrastima. Ja ću za ovu priliku da izaberem prvo na koju sam naišao, to je čuveni Dr. House, kog sam izgublao i idemo na Copy Image. Pošto smo iskopirali, kada idemo na File New, onda će automatski da nam otvori veličinu fotografije koju smo iskopirali, a to je 1920-1880. Kliknemo OK, Ctrl V i dobijemo onako taman malegnih fotografija. Za ove potrebe treba će nam skroz dela pozadina, tako da ćemo morati da je odstavljati. Pošto je ovo slika sa finim kontrastom, lako ćemo da izaberemo uz pomoć Quick Selection Tool. Znači idemo, biramo, neću mnogo detaljisati jer to nije point tutoriala. Mada je ovo veoma fina selekciju. Nećemo sad svaku dlaku da jurimo, tako da imamo ovu fine edge. Možemo malo da probamo da napravimo ovdje podešavanje. Dobijemo neke finije rezultate, ali nećemo s tim obaviti. Ovdje izaberemo new layer i kliknemo ok. Dobili smo novi layer bez bez ove pozadine, nego se isključuje u belom pozadinu. Vidite, je mala razlika, ali nema biti. Ovaj layer mi više ne treba, idemo na delete. I mnogo je bitno ta bela pozadina, kao što smo rekli. Ovde, vodite računom da vam je podrešeno ova crno i belo, treba li će vam kasniti. Šta je sljedeći korak? Idemo da pretvorimo ovu sliku u grayscale. Kako ćemo to uraditi? Možemo prosto da idemo na hue saturation i da spustimo na novu saturaciju. Kliknemo OK, eventualno ako hoćemo da malo obradimo sliku da bude onako interesantnije, možemo da idemo na Image Adjustments i Levels. Ovdje možemo da se pregramamo da vidimo kakve ćemo senke, kakve ćemo tonove da imamo. Ja ne bi savjetovalo mnogo bele jer neće biti mnogo dobrih rezultata. Tu se malo pregrati. Treba će vam senke i treba će vam srednji tonovi, tako da na osnovu toga vi obradite sliku. Neka bude da je ovo zadovoljavajuće. Kliknemo OK. E sad ide glavna priča. Ovdje treba da izaberemo samo senke. Kliknemo na Select i Color Range i izaberemo Shadows. Kliknemo na OK. Ovdje pravimo novi layer. Kliknemo tu. Layer nazovemo Shadows i kliknemo na Alt Delete. Znači ovom operacijom mi ćemo samo odabranu selekciju da iskopiramo u crnoj boji. Alt Delete i mi smo dobili novi layer samo sa ovim senka. Ako isključimo to vidjet ćemo šta smo ovdje. Kliknemo Ctrl D da deselektujemo. To nam je prvi korak. Sljedeći korak je isto ovo samo za srednji ton. Znači kliknemo opet na Select Color Range, izaberemo Mid-Tones, OK i idemo novi layer, nazovemo ga Mid-Tones i idemo na Alt-Delete. Mi smo iskopirali sad te srednje tonove, vidjet ćete Ctrl D, Deselect i dobili smo srednje tonove. Sad, možemo da isključimo trenutno ovaj. Sljedeći korak. Idemo u neki tekst. Znači, ako vi imate neki tekst, vi slobodno ovo iskopirate. Za ove potrebe ja sam iskopirao došao, znači na site generator.lorenipsum, to je ovaj dani tekst. Ovdje izaberamo 4500 maksimum reči. I idemo generate i iskopiramo. 
vraćamo se u Photoshop, uzmemo tekst kao alat, sad celom površinom kao za paragraf tekst napravimo, eventualno doteramo ako ima potrebe zbog veličine. I idemo Ctrl V da iskopiramo taj tekst za sad. To To je to. Iskopirali smo određeni tekst i nadvat ćemo ovaj tekst Shadows da bismo se lakše orijentisili posle. Iskopiramo i stavimo ispod Midtones i njega primenimo u Midtones. Tekst za Shadows. Kliknemo ovdje dva puta. Odaberemo ovdje da bude to po sredini lepo onako raspoređeno i odaberemo font Arial i Black. To će da nam budu senke i to će da bude malo jače. Kliknemo OK. Za sad je to tako. Za Midtones kliknemo dva puta, odaberemo Narrow i odaberemo malo Maj. Nakon što smo iskopirali tekst, idemo na sljedeći korak. Deselektujemo sve lejere sem ovog background delog i idemo na shadows. Sad treba ove selekcije senki da pretvorimo u tekst. Kako to radimo? Idemo na Ctrl A, Ctrl C, otvorimo shadows i ovdje pravimo novi layer mask, kliknemo tu i držajući Alt i pritiskajući na ovaj ovdje pravugalnik, idemo na Ctrl V, Ctrl D da deselektujemo i Ctrl I radimo invert da odavere to. Znači to je ta operacija koja pravi u suštini od selekcije taj tekst. Ako kliknemo ovdje da povratimo vidljivost vidjet ćemo da smo dobili taj tekst. Međutim ovo je malo izmeštano, ja ne znam što to tako izmešta. Pa ćemo mi malo pomeriti ovaj layer gdje bi trebalo da stoje. Vidite da se uplata tu. Ok. To ćemo isto uraditi i za srednje tona. Znači možemo da isključimo ovdje. Vidite da smo dobili za sad ovakav rezultat. Posle ćemo da dorađujemo. Sad uključimo Midtones. Kliknemo na ovaj layer. Idemo isto Ctrl A, Ctrl C. Pa idemo, kliknemo na tekstualni Midtones. I idemo dodavanje Layer Mask. Alt i klik tu. Ctrl V, Ctrl D. Ctrl I. I dobili smo sad taj rezultat. Opet da pomerimo malo, zato što se izmestilo. Ja ne znam pomerati. Znači mi smo dobili sad ta dva lejera koji su sastavljeni u tekstu. Ovdje sad sledi dorada i ovo je sad najveći deo posla kako ovaj urediti da to lepo se uklopi. Znači duplim klikom na neke od ovih lejera uređujemo. Kliknemo i sad pojenta je da mi menjamo ovdje veličinu ovog teksta kako bi dobili najbolji rezultat. Obično to ide sa manjim veličinama se dobije bolji rezultat. Vidite već se smanjio sam i već ima, već se nazire malo crte lica. Opet znači treba još malo smanjiti, probamo na 12. Ovo je već bolje. Sad idemo na drugi layer. Znači on treba da bude u suštini malo tanji od shadows. Znači to su srednji tonovi. Izaberemo primjer 9. I vidite, mi smo već dobili portret koji nije toliko jasan. Možda je to do fotografije. Možda nismo mi podesili na početku neke parametre. Naravno igramo se koliko možemo smanjujemo dalje, da vidimo da ćemo dobiti bolje rezultate. Ovo je bolje. Možda još može malo da se smanji. Ovo je već previše. Smo smanjili. I taj tekst, vidite, nije dovoljno veliki. Tako da bi mi mogli ovaj isti tekst da probamo da iskopiramo dva puta. 
Ctrl-V, da vidimo da će to nešto promeniti. Ako je takvo stanje, mi možemo, kliknemo OK, mi možemo da probamo ove lejere u suštini da smanjimo, da vidimo da će to imati nekog efekta. Znači, pošto nije imamo taj efekta, vraćamo kako je bilo i idemo dalje. Da vidimo da li ovaj lejer, OK, možemo da smanjimo za još jedan i već je ovo, već se nazire onako onaj prvobitni, Možemo i dalje, mi možemo još stvari tu, ali ovo je čisto tehnika koju sam vam pokazao. To je poenta, a vi dalje, vi se dalje igrate da bi dobili najbolje moguće rezultate. Znači evo vidite, dobili ste neki moći. Ok, i recimo da je to to, da je vam odgovara, vi sad možete da obojite na koji način se obojite. Kad pritisnete Ctrl, Alt, Shift, Je, vi ćete ovo što se trenutno vidi na ekranu, što je vidljivo, da od toga napravite novi lejer zajednički. Kliknete znači Ctrl, Alt, Shift, Je, i vi ste dobili taj novi lejer, možete sve ostalo da isključite. I šta sad dalje radimo? Možemo da na primjer izaberemo ovdje Gradient Tool, kliknemo tu da izaberemo neki živopisni gradient, neki koji ima dosta, čime dosta lepih boja i kliknemo na OK, ovdje kliknemo na Color, to je mnogo bitno, ovdje ako mu odaberemo mod, ovaj mod, mi ništa nismo dati. I jednostavno sad, držeći ovaj levi klik, povlačeći taj gradient, mi ćemo da obojimo ovaj deo teksta pridi i vidite kako ste dobili taj portret, ako ga umanjimo već dobijamo malo jasnu sliku, ako uveličamo već, Slabi se vidi, znači to već su već neke nijanse. I dobili smo portret Dr. Hausa koji je, vi možete naravno posebnim bojama da bojite ovo kako. Jednostavno izaberete brush i ovdje opet izaberete color, odaberete ovdje neku boju, crvenu boju i onda ovdje oči da budu crvene. Onda opet odaberete ovdje kosa da bude kose da bude neka šika boja. Držim zagrade iznad entera na tastaturi vi povećavate ili smanjujete a vidite ovdje povećavate ili smanjujete brašu. Znači otvarvate ovako plavo pa onda odoberete bilo boju. I tako otvarvate po svom nakonci. Znači to je tehnika kojom ste vidjeli dobijete tekstovni portret, tako malo umetnički, nije skroz jasno, može da bude jasnije ako malo više radite i eksperimentišete, ali to je suština. Znači evo vidite kako je skroz drugi rezultat sa drugom fotografijom, sa fotografijom sa drugim karakteristikama. Znači sve zavisi od toga kako vi podesite senke i te tonove, od toga zavisi kako će vam ispasti, ali u suštini ovo je tehnika. Nadam se da vam se svidio tutorijal i da vam je ovo bilo korisno i vidimo se u sljedećem tutorijalu. Pozdrav!